So, ich habe jetzt doch noch mal, ich habe jetzt doch noch mal umentschieden äh, und spontan, ich muss es jetzt nochmal leiser stellen oder ganz ausstellen, äh, ein Spe Special noch zu machen, falls ich das am Donnerstag nicht gebacken bekomme, draußen ein Video zu machen und dann doch den Livestream draußen starte dafür. Also muss äh, dürfen wir nicht böse sein, dass ich jetzt doch, Schulz übrigens, <lacht> dass ich jetzt doch noch mal kurz ein Video euch raushaue, wo ich drin bin. Für mich sind es fünf Minuten vergangen seit dem letzten. Aber das musste ich jetzt noch loswerden, im wahrsten Sinne des Wortes. Das hängt mir sonst im Kühlschrank ewig ab. Das Holsten, weil mir ein, ein, ein Kumpel das gegeben hat, nachdem ich mal irgendwann erwähnt habe, dass ich ein Holsten noch nie präsentiert habe. Ich habe zwar oft schon Holsten getrunken, aber ich habe noch nie eins präsentiert. Und deswegen tue ich jetzt ausnahmsweise aus dem Wasserglas von Tami, <lacht> so, das ich ja selber getrunken habe in dem Video gestern, wenn ihr euch erinnert, aus Spaß. Ne? Nochmal herzliche Grüße an alle äh, und natürlich auch die wassertrinkende Tami. Ihr werdet irgendwann sicher mal, wenn wir grillen und ein kleines Video machen, auch auf dem Balkon, dann sehen wir nämlich, wenn sie nicht zu schüchtern ist. Wir möchten niemanden zwingen oder irgendwie da nötigen, dass irgendwie sagt, komm doch auch mit vor die Kamera. Ich frage die Leute vorher, ob sie das wirklich wollen und dann ja oder nein. Aber es wird niemand irgendwie da über, überredet und überfallen, so nach dem Motto, ah, jetzt komm doch mit ins Video und so. Das ähm, habe ich am Anfang manchmal gemacht, aber mittlerweile ähm, weiß ich, dass das nicht okay ist, weil die, die, die Leute fühlen sich dann da wirklich äh, teilweise überfallen. Die sind, es ist nicht jeder extrovertiert wie ich. Es, es gibt halt einfach Menschen, die mögen, die mögen halt nicht, dass irgendwie hunderte oder gar tausende Leute das dann sehen, was die machen. Ne? Aber wie gesagt, ich frage auf jeden Fall und wenn wir wieder bei mir grillen auf dem Balkon, das wird jetzt ja sein, demnächst, dass auch die Saison jetzt wieder losgeht, dann, ähm, dann auch mal persönlich anzustoßen. Aber jetzt heute möchte ich nochmal äh, mit diesem Holsten auf den Andi anstoßen, der, ich glaube, es war doch der Andi, oder? Doch, ich glaube, es war der Andi, genau. Der hat gemeint, ich hätte noch nie Holsten präsentiert und ich selber war mir nicht mehr sicher. Ich habe dann so gesagt, ich weiß ganz genau, dass ich Holsten auf jeden Fall schon getrunken habe in meinem Leben. Und ich, es gibt bessere Biere, um ehrlich zu sein, aber es gibt natürlich auch schlechtere. Aber für den Fall, dass ich es noch nicht gemacht habe, das gönne ich uns heute noch. Und dann noch ein Special äh, in Erinnerung an unsere vielen Abende. Was ist Erinnerung? Die kommen ja auch immer wieder. Aber weil es halt immer wieder vorkommt, dass wir Schöferhofer im Pfannenstiel trinken, da mache ich als gerne, lasse ich gerne als einen Schuss Grapefruit reinmachen. An dieser Stelle auch einen lieben Gruß an die Pfannenstiel-Crew, Paulina. Paula, äh, Lisa und äh, Annale Annalina, nicht Annalena, Annalina. Annalena heißt meine Cousine, ehrlicherseits. An dieser Stelle auch einen lieben Gruß. Die Annalina dort, die auch Kunst studiert. Äh, ich meine, die Ex, die Verrückte. Gell? Du weißt schon, wer du bist. Ne? Nicht, ist, nicht, ist nicht die Tanja gemeint, die Tanja mit Y, sondern die Katrin. Ähm, also es, bevor es jetzt zu so kompliziert wird, weil Tanja, da kommen die Leute vielleicht jetzt durcheinander, ist jetzt ja die, das ist eine andere Tanja, das ist ein häufiger Name. Ne? Das ist ja die Freundin von meinem guten Kumpel Lils, den ihr alle kennt, auch aus verschiedenen Videos. Das ist nicht meine Ex-Freundin, Gottes Willen, also nicht, dass ihr jetzt denkt, wir machen hier alles durcheinander, wie die Hippies in den 60ern. Äh, das, äh, also mit der hatte ich nie was und werde ich auch nie haben, denn äh, das ist die Freundin von meinem guten Kumpel, also, also von meinem Freund Nils. So, das bedeutet unantastbar auf alle Zeit. So, aber ich hatte davor eine andere Freundin, die auch Tanja hieß, sich allerdings anders geschrieben hat. Aber ich, es führt jetzt schon wieder viel zu weit. Ich merke schon langsam, ich habe schon leicht einen Sitzen und auf jeden Fall habe ich dieses Schifferhofer Weizen Mix Maracuja entdeckt. Und jetzt habe ich im Kühlschrank entdeckt, nicht im Laden. Das muss ich schon vor ewigen Zeiten ge gekauft haben. Ich sehe auch unten setzt sich schon brutalst die Hefe ab. Das ist kurz, wirklich kurz vorm Abnibbeln, kurz vor der Übergärung. Das hat in der Flasche weiter gegoren und das läuft auch, ihr seht das unten stehen, das läuft in zwei Monaten ab. Und das heißt viel bei so Flaschbieren, denn die sind normalerweise jahrelang ja haltbar, wie man weiß. Also die sind ja konserviert, das ist ja nicht wie kühler Krug oder so, dass das irgendwie direkt auf Flasche gezogen wird und unkonserviert in den Kühlschrank geladen wird. Die sind ja echt lang haltbar und ich bin froh, dass ich das noch rechtzeitig entdeckt habe. Und das wird das Nummer 2, aber das werde ich jetzt beides relativ flott ähm, einkübeln, weil ich erstens müde bin äh, und zweitens ja diesen kleinen Gag jetzt 
nur noch so zwischen rein noch kurz machen wollte, aber das soll jetzt auch nicht mehr als ein 10 ml maximal werden. Ich sehe schon, wie das, die Hefe sich auch gut absetzt. Da muss man noch mal ein bisschen, den Rest lasse ich noch so ein bisschen vor sich hin und setzen dann als Krone oben drauf. Aber das Holsten erstmal auf euer wohl kräftigen Schluck. Wie gesagt, ist für mich ein, ein Standardbier halt. Nicht böse sein, Andi, du hast auch schon top, top biere gemacht. Aber das Holzen ist für mich ehrlich gesagt halt ein Stand, guter Standard. Es ist mir persönlich nicht herb genug für den Pilz. Es ist nicht schlecht. Aber dafür, dass es aus dem Norden kommt, Hamburg, um genau zu sein, äh, ist es jetzt mir persönlich, wenn ich es direkt vergleiche mit dem Becks, das ich jetzt ja gerade gestern oder vorgestern getrunken habe und es auf dem Balkon noch kastenweise steht bei mir, weil es so günstig gerade war, wenn ich es direkt vergleichen muss mit dem Becks, hat es keine Chance. Und es hat meiner Meinung nach auch keine Chance gegen das Falkenfelser, das Billigbier und unser heimisches Karlsruher Höpfner auch nicht. Also es ist maximal Mittelmaß, tut mir leid, also ich kann es nicht anders sagen, jetzt zumindest im Vergleich zu den anderen herben Bieren, die ich, die ich halt toll find, besser finde. Das heißt nicht, dass das ein schlechtes Bier ist, um Gottes Willen. Aber ich bin einfach vielleicht wirklich zu verwöhnt. Äh, für mich muss ein Pilz einfach herber sein, als das jetzt ist. Aber das macht nichts. Das Süße kommt als Abschluss hinten dran. Jetzt auch schön mit restlichen Hefe. Gibt nochmal ein schönes Krönchen. Jetzt gibt es nochmal ein schönes Tönchen. Das wandelnde Antidepressivum Dave. Ich, ich danke nochmal. Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Äh, Senator oder wie hieß du nochmal? Ich muss im vorletzten Video schauen. Auf jeden Fall habe ich einer genannt. Äh, Dave, das fleischgewordene Antidepressivum. Weil ich halt gute Laune ver ver verbreite, das ist auch Sinn der Sache. Äh, wenn ich schlechte Laune habe, mache ich kein Video. Das ist ganz einfach, weil äh, dann mache ich gar nichts. Ne? Denn ich habe die soll, die soll, Leute sollen ja eben in den Genuss kommen, dann meine gute Laune zu teilen. Und ja, schlecht gelaunt, sich vor die Kamera zu setzen und ein Video zu machen, ist ja das Dümmste, was man machen kann. Dann haben bloß andere nachher auch, auch schlechte Laune und hat keiner Spaß dran. Göttiger, du siehst es genauso, ja. Jetzt hauen wir das mal hier kurz weg, auf euer Wohl. Holsten, also wie gesagt, für mich Mittelmaß. Wenn ihr es anders seht, ist es ja okay. Andere Meinungen dürfen auch gehabt werden. Ne? Meine Meinung ist ja hier nicht der, ähm, die Ultimative. Wer Holsten liebt, soll sich nicht beleidigt fühlen. Geschmäcker sind halt einfach verschieden. Auf euer Wohl und weg damit. So, und jetzt zu guter Letzt noch das Schäferhofer Maracuja. Ich sage, ich glaube, dass die Süße einen jetzt umhaut, direkt nach einem Pilz. Weil Weizen an sich und das Schäferhofer sowieso auch sehr fruchtig ist. Und da machen die ja auch extrem viel mehr rein, als ich es jetzt machen lasse. Ich lasse mir ja Ossi Radler mäßig das machen. Ich sage denen immer, macht mir normales Schäferhofer Weizen. Also fast voll und dann einen kleinen Klacks, so einen kleinen Schluck für den Geschmack Grape rein. Aber das klassische Grape, Radler, das die auch auf Flasche verkaufen, ist mir persönlich schon zu süß. Ähnlich ist es auch hier. Ich müsste hier im Prinzip zwei Flaschen nehmen. Eine Flasche normales Schiffhofer, so jetzt muss ich gleich niesen. Hashi, Corona! Ne, ist eher irgendwie Frühblüher. Ich bin leicht allergisch. Die ersten paar Wochen sind im April, Mai, niese ich dann manchmal. Das ist überhaupt nicht schlimm. Gültiger, ja, ja. Aber, ja, sieht man schon die zum Glück leere Dose um. Wie gesagt, sehr süß, aber lecker. Also, mein persönlicher Geschmack wäre, wie ich es schon mal gesagt habe, einfach äh, eine Flasche Schifferhofer nehmen und eine Flasche Schifferhofer Mix. Und dann hast du praktisch ein Viertel äh, und drei Viertel Bier anstatt halbe halbe. Jeder nach Geschmack. Der letzte Schluck jetzt auf euer Wohl und dann gehe ich schlafen. Und wir sehen uns Samstag spätestens, aber auf jeden Fall draußen. Ich will zumindest draußen starten. Und wenn ich wieder jetzt einen kurzen Livestream habe, ich will draußen kurz mal jetzt starten. Und tschüss. Haua, ziemlich süß. Aber noch unter 10 geblieben. Perfekt. Und tschüss.